বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্র দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক নির্বাচনের বছর যদি আমরা জানি না দু হাজার তেইশে নির্বাচন হবে না দু হাজার চব্বিশে হবে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নই কিন্তু নির্বাচনী উত্তাপ বইতে শুরু করেছে নির্বাচনী উত্তাপ বলতে এই নয় যে প্রার্থীরা সব মাঠে নেমে পড়েছেন দলগুলো নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে ব্যাপারটা এরকম নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে নির্বাচন কিভাবে হবে সেটি নিয়ে নিষ্পত্তি এখনও অনেক দূরে আদৌ কোনো নিষ্পত্তি হবে কি না এরকম অনিশ্চয়তা আছে বিদেশিরা গণতান্ত্রিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দৌড়ছাপ পারছে বাংলাদেশে কিভাবে একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করা যায় সেই বিষয় নিয়ে নির্বাচনে যখন আমরা কথা বলছি তখন আরও নানা রকমের প্রশ্ন সামনে আসে এখানে মানবাধিকারের প্রশ্ন আসে শ্রম অধিকারের প্রশ্ন আসে অর্থনীতির যে সংকট সেগুলো সামনে চলে আসছে দুর্নীতির প্রশ্ন আলোচনার মধ্যে আসছে এবং একটিকে বাদ রেখে আরেকটি নিয়ে আলোচনা করে আসলে সমস্যার সমাধান যে খুব বেশি করা যাবে সেটিও মনে হয় না সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচনের বছরে আমাদের অর্থনীতির যে নানা দিক আছে ম্যাক্রো মাইক্রো অর্থনীতির সেই নানান দিকগুলো কারণ এগুলো যদি আমরা আড়ালে রাখি তাতে সংকট আরও বাড়বে কমবে না কাজেই সেই সব বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা আমরা করতে চাই আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইতিমধ্যেই দেশের শীর্ষ ট্রেড বডি বিসিসিআই একটি ব্যবসায়ীদের সম্মেলন করেছে সেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি ছিলেন এবং বেশ সময় তিনি সেখানে দিয়েছেন এবং সেখানে ব্যবসায়ীদের সংগঠন এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ তারা বারবার এই সরকারের দরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দরকার সেটি বলে স্লোগানও সেখানে দিয়েছেন ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনও তাদের নেতৃবৃন্দ তারাও এই একই কথা বলবার চেষ্টা করেছে এবং সেটি আসলে সবার কথা কিনা না সেটি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলবার চেষ্টা করছেন মূলত এই সব বিষয় আলোচনা করবার চেষ্টা করব আমরা আজকের এই তৃতীয় মাথায় কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিতে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন ব্যাংকার হিসেবে সুপরিচিত হলো এখন সেই অর্থে আর ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত নেই তিনি কিন্তু অর্থনীতির বিশ্লেষক লেখালেখি শিক্ষকতা নানান কাজে নিজেকে জরুরি জড়িয়ে রেখেছেন অতিপ্রতভাবে মিস্টার মামুন রশিদ আমার বায় বসা আমার ডানে বসা রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর রাশিদ আল মাহমুদ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং অর্থনীতিবিদ আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় স্বাগত ছোট ছোট অর্থনীতির কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কিত সেটি আমরা জানি যে ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে বাংলাদেশ অবশ্য বহু বছর ধরেই কথা হচ্ছে এখনও হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রেট নিয়েও প্রচুর কথাবার্তা হচ্ছে ডলারের সঙ্গে টাকার যে তুল্যমান বিচার সেটি নিয়েও আলোচনা হচ্ছে আমি একটু আপনাদের ভূমিকা অবস্থানটা শুনতে চাই যে আপনারা কী মনে করেন এবং এই জায়গা আসলে এটি এটি আমাদের অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করছে মিস্টার মাহমুদ রশিদ ধন্যবাদ আমার সহালোচক ডক্টর রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমিরকেও আমি অভ্যর্থনা জানাই আলোচনায় এবং যেহেতু আমাদের দুজনেরই সুযোগ হয়েছে অনেক অনেক দিন অর্থনীতি পড়ার আমার অবশ্য জনাব তিতুমিরের মতো পড়ান অর্থনীতি পড়ানোর অভিজ্ঞতা আমি পিছিয়ে আছি আমি ব্যবসায় প্রশাসনের দিকে চলে গিয়েছি ওটি এটি অধিকতর কিংবা তুলনামূলকভাবে সহজ কিনা আমি জানি না বাট এইটাই আমার আমাদের নির্মক নিয়তি হিসাবে উনি অর্থনীতি পড়াচ্ছেন আমি ব্যবসায় প্রশাসন পড়াই তো আপনি যে কথাটি বললেন যে কোনো বিকাশমান অর্থনীতির জন্য যেখানে মূলত কর্মসংস্থান দারিদ্র বিমোচন কিংবা অগ্রগতি এবং অগ্রগতিকে সহনশীল অগ্রগতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য করার প্রয়োজনীয়তা কিংবা কমিটমেন্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে সুদের হার অনেকে বলে থাকেন অনেক সময় ইনফ্লেশান নিজে ইয়েকে এমপ্লয়মেন্টকে জেনারেট করতে পারে এমপ্লয়মেন্টকে এনকারেজ করতে পারে তবে বেশিরভাগ জায়গায় দেখা গিয়েছে যেখানে আমাদের মতো দেশগুলোতে যেখানে আয়ের বন্টন বৈষম্য রয়েছে আয়ের ঘনীভূতকরণের বৈষম্য রয়েছে কিংবা লোভ সাইডেড হয়ে যাচ্ছে আয়গুলা যত দ্রুত হারে মানে ধনী বাড়ছে সেই দ্রুত হারে হয়তো দারিদ্র কমছে না কিংবা দারিদ্র কমার বেনিফিটটা জাতীয় পুঁজির সংবর্ধনকে হয়তো হেল্প করছে না সেই সমস্ত বিবেচনায় সুদের হারটি কিন্তু একটি ডাইসি বিষয় যেখানে প্রাইভেট সেক্টর লেট গ্রোথ হয় সেখানে অনেক জায়গায় বলা হয় যে সুদের হারটি যদি কম থাকে তাহলে অর্থনীতিকে কম্পিটিটিভ করার জন্য সহায়তা করা যায় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেখানে প্রাইভেট সেক্টর ল্যাট গ্রোথ 
কিন্তু ইনক্লুসিভ গ্রোথ হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক লোক যেহেতু দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে কিংবা দারিদ্র সীমার উপরে সাস্টেনেবলভাবে উঠতে পারে না কিংবা টিকে থাকতে পারে না সেই ক্ষেত্রে সুদের হারকে যদি ঠিকভাবে ম্যানেজ না করা যায় তাহলে যে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশে আমদানিকৃত কিন্তু মূল্যস্ফীতি কিংবা জবাবদিহিতার অভাবে স্বচ্ছতার অভাবে মূল্যস্ফীতি সে বিভিন্ন কারণে আমরা দেখেছি এইটার কিন্তু এটাকে ফেস করতে হচ্ছে গরিবদেরকে এখন অনেকে বলছে জিনিসপত্রের তো অভাব দেখছি না আমরা জিনিসপত্রের অভাব দেখছি না কারণ আমাদের একটা বিরাট ইনফরমাল ইকোনমি রয়েছে এবং আরেকটি আমরা শিক্ষা পেয়েছি দুই হাজার সাত এবং আট থেকে যেটা যেটা হচ্ছে যে যখন নাকি অনেক সময় ইনফরমাল ইকোনমি ফরমাল ইকোনমিকে সাপোর্ট করে যেই কারণে যখনই দেখা গিয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে মফসলে ইনফরমাল ইকোনমির উপরে চাপ দিয়েছে দেখা যেতে ফরমাল ইকোনমিও ক্র্যাক করছে তো এই কারণে আমরা মনে করি যে সুদের হারের বিষয়টি যদি ঠিকভাবে ম্যানেজ না করা যায় একদিকে যেমন অগ্রগতি বেহত হতে পারে সত্যিকারের শিল্প অগ্রগতি আর দিকে কিন্তু অনেক লোক যদি এই অগ্রগতির বেনিফিট না পায় তারা কিন্তু এই সুদের হারের অতিরিক্ত সুদের হার যদি হয়ে যে কম সুদের হার থাকে থেকে যদি মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায় মুদ্রার সঞ্চালনের প্রেক্ষিতে তখন কিন্তু তাদের জীবন মান অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলেছেন জনাব তি তুমি অবশ্যই বলবেন আশা করি দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলেছেন অ্যাকচেঞ্জ রেট আমাদের বিনিময় হার আপনি যে দেখেছেন আমরা শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দিয়ে দেখতে পারি যখন নাকি প্রচুর ফ্লাকচুয়েট করছিল শ্রীলঙ্কান রুপি অ্যাগেন্স্ট ডলার তখন কিন্তু সবাই বলছিল বিশ্ব ব্যাংক সহ যে বিদেশি শ্রীলঙ্কার নন রেসিডেন্ট শ্রীলঙ্কানরা কিন্তু টাকা পাঠাচ্ছিল না স্বাভাবিকভাবে এই ভলেটাইল মার্কেট আরও ফল করবে আরও ফল করবে কারণ একটা আনসার্টেনিটি ইজ মাচ মোর স্ট্রংগার এ ভেহিক্যাল অর ইনস্ট্রুমেন্ট দেন আনপ্রেডিক্টেবিলিটি ইভেন এটা অনিশ্চয়তা কি হবে কি হচ্ছে কোথায় যাচ্ছি আমরা একটা দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের যেহেতু অনেক টাকা বিভিন্ন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা দেখেছি বিআইবিএম বাংলাদেশ ব্যাংকেরও নিজেরও পরীক্ষা নিরীক্ষা যে অনেক টাকা বড় বড় ঋণ বিদেশে পাচার হয়ে যায় খুব দ্রুত এবং ট্রেড বেসড মানি লন্ডারিং একটা বিরাট একটা অংশ সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ক্রমবর্ধমান হারে বিদেশি ডলার আমরা যে প্রাপ্তব্য ডলার সেটা আমাদের এখানে আসে না ঠিকই টাকাটা এই জন্য আপনি ব্যাংকিং খাতে কোনো সমস্যা দেখেন না কেন টাকাটা ঠিকই হাত বদল হচ্ছে আমি ডলারটা দুবাই থেকে কিংবা সৌদি আরব থেকে কিংবা সিঙ্গাপুর থেকে কিংবা মালয়েশিয়া থেকে আমি হয়তো আরেকজনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যানাডাতে অস্ট্রেলিয়াতে যুক্তরাজ্যে আর এইখানে টাকাটা বর্ধিত হারে হাত বদল হয়ে টাকাটা চলে যাচ্ছে বেনিফিশিয়ারি যেটা উপকার ভোগী যার হওয়ার কথা এই কারণে আমরা অনেক আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে কেন ব্যাংক ফেল করছে না এত ক্রাইসিস ভালো ব্যাংক নাই তার কারণ হচ্ছে মানি সার্কুলেশন এবং ইন্টার ব্যাংক তার উল্লোটা কিন্তু কমছে না দুর্বল ব্যাংক হলো মানুষের জ্ঞানের অভাবে টাকা ডিপোজিট ঠিকই বাড়ছে এজেন্ট ব্যাংক সাব ব্রাঞ্চ এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জটা আসছে না যেই কারণে এখন যখন ফরেন এক্সচেঞ্জের রেট যখন দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা থাকে বড়রা যেমন সরাসরি সোর্স করে ফরেন এক্সচেঞ্জ এনে ব্যাংকে দিচ্ছে এলসি খুলছে এবং তারা একশো তেরো টাকা চোদ্দ টাকা দিয়ে ডলার কিনেও তারা কিন্তু এটা পাসন করে দিতে পারছে ওই ভোগ্যপণ্য যারা খাচ্ছে তাদের কাছে পাসন করে দিচ্ছে কারণ তারা একটা স্ট্রং কার্টেল কিন্তু তারা একটা স্ট্রং একটা গ্রুপ অফ পিপল যারা ভোগ্যপণ্যের ব্যবসা করে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী নিজেও বলেছেন তিন চারজন পাঁচজন লোক মাত্র আমাদের পুরো ভোগ্যপণ্যের ভোজ্য তেল বলুন আটা ময়দা বলুন সুজি বলুন আর লবণ বলুন আর চিনি বলুন কয়েকটা মাত্র পাঁচটা ছয়টা গ্রুপ এটা কন্ট্রোল করে এই ধরনের কোয়া যায় অলিগোপলিস্টিক ওর মনোপলিস্টিক মার্কেট সিনারিওতে ওদেরকেও আবার যদি ভুলভাবে ক্র্যাক করি সেইটা কিন্তু আবার সাপ্লাই চেনকে ক্র্যাক করে ফেলতে পারে লজিস্টিক্সকে ক্র্যাক করে ফেলতে পারে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলকে ক্র্যাক করে ফেলতে পারে এই কারণে সুদের হারের মতো একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আর না থাকে হয় বিদেশিরা আমাদের প্রবাসীরা পাঠাবে না কিংবা তারা হাওয়ালা রুটে পাঠাবে 
কিংবা আমাদের আমদানি ব্যয় নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে এবং আমদানি যখন ব্যয়কে যখন আমরা চাপে রাখার চেষ্টা করছি তখন কিন্তু আমাদের আপনি দেখবেন আমাদের আমদানি বিলের মধ্যে আমাদের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমাদের শিল্পের কাঁচামাল আমাদের ইন্টারমিডিয়েট গুডস যেটাকে বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গুডস তাদেরও কিন্তু আমদানি কমে গিয়েছে আমাদের আমদানি জুন মাসে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের নিচেও নেমে এসছে এখন আমরা যদি মূলধনী যন্ত্রপাতি আমরা যদি শিল্পের কাঁচামাল আমদানি না করতে পারি আমাদের এটার কিন্তু ইম্প্যাক্ট পড়বে ভবিষ্যতের অগ্রগতির উপরে ভবিষ্যতের উন্নয়নের উপরে এই কারণে আমরা বারবার দেখছি যে সমস্ত দেশ এমনকি শ্রীলঙ্কা তারা কিন্তু ক্রাইসিসে পড়েছিল একটা একটা মানে বিরাট ক্রাইসিস কিন্তু তারা এক্সচেঞ্জেরটাকে ম্যানেজ করে রেশনিং করে সুদের হারটাকে তারা কিন্তু সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ভারত এবং থাইল্যান্ড তারা কিন্তু সুদের হার অনেক বাড়িয়েছিল এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এখন তাদের কিন্তু ইনফ্লেশন সর্বনিম্ন তার কারণ হচ্ছে তারা যখন প্রয়োজন ছিল বাজার মানি সার্কুলন কমা সার্কুলেশন কমানোর জন্য তখন কিন্তু তারা সুদের হারটাকে বাড়তে দিয়েছে কিন্তু আমরা কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে তারা দে হ্যাভ এ লাউড ভয়েস অন দ্য রেগুলেটরি বডিজ অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য পলিটিক্যাল মাস্টার্স এই কারণে আমরা সুদের হারটাকে বাড়তে দিই নাই যার ফলে বাজারে কিন্তু প্রচুর টাকা গিয়ে বিভিন্নভাবে টাকা গিয়ে কিন্তু আমাদের মূল্যস্ফীতিকে এটা নাবিশ্বাস পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে ডক্টর রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমির এই যে ইন্টারেস্ট রেট এক্সচেঞ্জ রেট এবং এর সঙ্গে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ইম্পোর্টের প্রসঙ্গ তো মিস্টার মাহমুদ রশিদ তো তুললেনি এবং সামগ্রিকভাবে রেমিটেন্সের আলোচনাটা যদি একসঙ্গে মিটি আলোচনা করি যে কোথায় আসলে দাঁড়িয়ে আছি আমরা আসলে তো দুটো আলোচনা আমরা মোটা দাগে শুনলাম সেটি হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে মূল্যস্ফীতি কেন আর দ্বিতীয় আলোচনা হচ্ছে যে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাট দিন দিন কেন বাড়ছে অর্থাৎ রিজার্ভ ক্ষয় হচ্ছে কেন এবং দর বেশি কেন তো প্রথম জিনিস হচ্ছে যে আপনার জীবনযাত্রার সংকট অর্থাৎ হচ্ছে যে পৃথিবীতে সব জায়গায় দাম বেড়েছিল কিন্তু দাম কমেছে কিন্তু বাংলাদেশের সরকারি হিসেব অনুযায়ী আপনার মূল্যস্ফীতি গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে এবং যার অভিঘাত স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট আয়ের নিম্ন আয়ের মানুষের উপরই পড়বে এবং তার সাথে সাথে অন্য বিষয়ের উপরও পড়ছে যেমন মনে করেন যে এখন হচ্ছে যে ইলিশ মাছের সময় কিন্তু যদি আপনি বাজারে যান তাহলে তেইশশো টাকা কেজি ইলিশ মাছ চাচ্ছে এবং কোন সময় চাচ্ছে যখন হচ্ছে সরকারি পরিসংখ্যান বলছে যে আমাদের এইখানে যে পরিমাণে দারিদ্র কমছে সেই হারে পুষ্টি কমছে না তো এখন মূল্যস্ফীতি তাহলে আমরা দেখলাম যে পৃথিবীতে সব পণ্যেরই দাম কমছে এবং মূল্যস্ফীতি কমছে কিন্তু বাংলাদেশে কমছে না দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশে কেন ঘটছে মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশে ঘটছে একটা কারণ পরিষ্কার করে জনাব মামুন রশিদ বলেছেন যে এইখানে যে বাজার ব্যবস্থা এবং এইখানে যে মধ্যস্থতারকারীরা আছে তারা আসলে এমন একটা একচেটিয়াতন্ত্র করছে যার কারণে পৃথিবীর সরবরাহকারী দেশে দাম কমলেও এখানে দাম কমে না আবার অনেক পণ্য তো বাংলাদেশে উৎপাদন হয় তারও দাম কমে না তাহলে হচ্ছে যে একটা কাঠামোগত বিষয় আছে যেখানে হচ্ছে যে একটা আপনার কার্টেলের মতো করে ব্যবস্থাটা করেছেন কিন্তু তার চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছে হচ্ছে সরকার নিজেই কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন বলছেন যে আপনার সিদ্ধান্তটা রাজনৈতিক কোনো কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বলছেন যে হচ্ছে ভূ রাজনৈতিক আমরা যদি সাম্প্রতিককালের মানিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট ঘোষণার সময় গভর্নরের বক্তব্য শুনি তাহলে কিভাবে হচ্ছে একটা কায়দা হচ্ছে যে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সত্তর হাজার কোটি টাকা নতুন বাজারে এসেছে যখন বাজারে আপনার টাকাটা আসে হাত বদল হলে যেটাকে বলে ভেলোসিটি অর্থাৎ হাত যদি বদল হতে হতে হয় তাহলে বাংলাদেশে সত্তর হাজার কোটি টাকা তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা হয়ে যায় তাহলে এ আপনার 
নতুন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন নতুন টাকা ছাপতে হয়েছে কারণ হচ্ছে যে গত এক দশকে আপনার মোট দেশজ উৎপাদনের তুলনায় যদি কর চিন্তা করেন তাহলে সর্বনিম্ন এটা আট দশমিক এক দুই তাহলে হচ্ছে যে সরকার আয় করতে পারছে না কিন্তু আপনি যদি এইটার সাথে উন্নয়নের গল্পের কথা চিন্তা করেন তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে গত এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদন বেড়েছে চার গুণ কিন্তু কর বাড়ছে দুই গুণ তাহলে এই এটা এটা কিভাবে আপনি বিশ্লেষণ করবেন কারণ চার গুণ বাড়ছে জিডিপি আর মাত্র কর বাড়ছে দ্বিগুণ তো এটা তো হতে পারে না তাহলে কেন হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে সরকারকে তাহলে ঋণ করতে হচ্ছে ঋণ করার ক্ষেত্রে কোত্থেকে সাধারণত ঋণ করার ক্ষেত্র যেগুলো একটা হচ্ছে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে পারে কিন্তু ব্যাংক ব্যবস্থার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা তো সবাই জানি এবং বিশেষ করে যে পরিচালক বৃন্দের যে কারসাজি এবং খেলাপি ঋণ বলা হয় আসলে এগুলোকে কি খেলাপি ঋণ বলা হবে না কখনোই আদায়যোগ্য হবে না এই রকম ঋণ এটা কিন্তু আজকে প্রশ্ন আসছে তাহলে তখন বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে টাকা ছাপতে হচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতি উস্কে দিচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতি কমছে না এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ ঘাটতি তো এইখানে তো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে কেন তার মানে হচ্ছে যে এখন আমরা তেইশ বিলিয়নের কাছে আছি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষেত্রে তো দুটো কারণ একটা হচ্ছে আপনার সরবরাহতে কেন ঘাটতি হচ্ছে আপনার আমরা জানি যে মোটা দাগে তিনটা কারণ আপনার নির্দিষ্ট করতে সেটা হচ্ছে যে সাম্প্রতিককালের যে আমাদের যে আর্থিক বছর গেল তার আগের আর্থিক বছরে পঁয়ত্রিশ শতাংশ আমদানির ক্ষেত্রে উল্লম্ফন ঘটেছে যে ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান মনে করেন এর এই সময়কালে মানে অফিসিয়াল চ্যানেলেই জি পাচার করেছে এটা একটা দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা লক্ষ্য করি যে ব্যাপক পরিমাণে সরকার ঋণ নিয়েছে যদি খেয়াল করেন তাহলে স্বাধীনতার পরের থেকে দুই হাজার পনেরো ষোলো সাল পর্যন্ত এবং দুই হাজার পনেরো ষোলো সাল ষোলো সাল থেকে এখন পর্যন্ত তাহলে দেখবেন যে দ্বিগুণ পরিমাণে ঋণ বেড়েছে তো ঋণ যখন বাড়ে এর মধ্যে বেসরকারি খাতেরও ঋণ বিরাট উল্লম্ফন ঘটেছে প্রায় এক সময় ছিল ২৬ বিলিয়ন ডলার এখন ২২ বিলিয়ন ডলার মতো আছে তো সেইগুলোর তো ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে যার ফলে ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনার টাকা মানে ডলার চলে যাচ্ছে আর অন্য দিকে হচ্ছে যে আয়ের যে ক্ষেত্র সেই আয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রবাসী আয় রেমিটেন্স রেমিটেন্স আমরা আগের বছরে দেখেছি ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি তারপরে এইবারও প্রবৃদ্ধি ঘটেনি তার মানে সরবরাহে ঘাটতি হচ্ছে একদিকে অন্য দিকে এ আপনার পুঁজি পাচার হচ্ছে বা হচ্ছে যে ঋণের কারণে ডলার চলে যাচ্ছে তাহলে সরবরাহ সবসময় ঘাটতি থাকছে এবং ক্রমাগত সেই জন্য বৈদেশিক মুদ্রার যে সঞ্চিতি বা রিজার্ভ ক্রমাগত নিচের দিকে যাচ্ছে আর দর বৃদ্ধি অটোমেটিক্যালি সরবরাহ যদি কম থাকে তাহলে তো দর বৃদ্ধি হবে এক্সপোর্ট সিনারিও কি হ্যাঁ এক্সপোর্ট সিনারিও খেয়াল করেন এক্সপোর্ট সিনারিওতে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন কি আমাদের এখনকার মোটা দাগে এ আমরা লক্ষ্য করছি যে গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে বেড়েছে সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী কিন্তু অন্যান্য খাতে কিন্তু ঋণাত্ম প্রবৃদ্ধি ঘটছে মানে ক্রমাগত রপ্তানিটা একমুখী হচ্ছে যদি কখনো আপনার আমাদের খেয়াল করতে হবে আমরা কিন্তু আমাদের রপ্তানিটা কিন্তু প্রতিযোগিতায় সক্ষমতার মাধ্যমে রপ্তানি না বিশেষ সুবিধার কারণে রপ্তানি মানে হচ্ছে যে আমাদের যে রপ্তানিটা ঘটছে এর বিরাট অংশ একটা আপনার ডিউটি ফ্রি আছে তাহলে হচ্ছে যে এটা সুবিধার কারণে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতার কারণে রপ্তানি ডাটা গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে তাহলে যে কোনো রকমের জিএসপি যে কোনো কিছু হলেই ঝুঁকির পরিমাণ সবসময় বেশি কারণ এক কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে তাহলে রপ্তানিটাও বাড়ছে না তারপরে অন্যদিকে যদি তাহলে সরবরাহের ঘাটতি থাকছে তার সাথে যুক্ত হয়েছে হুন্ডি হাওলা এবং যে কথা সাম্প্রতিককালে আলোচিত হচ্ছে না সেটি হচ্ছে যে সোনা চালার চোরা চালানের মতো ব্যাপারগুলো ঘটছে তার মানে হচ্ছে যে 
আমরা একটা নীতির যে যে ধরনের এর আমি এই কথা বলে শেষ করতে চাই তার মানে আমরা কারণগুলো কিন্তু মোটা দাগে যান এবং সমাধানও আমাদের কিন্তু জানা আছে কিন্তু সমাধানগুলো দুটো উপায় হতে পারে একটা সৃজনশীল উপায় অর্থাৎ পরিস্থিতি দেখে আপনি মাথা খাটিয়ে করবেন যেমন হচ্ছে যে যখন ব্রিটিশ এ সুয়েস কানাল যখন চলছিল ক্রাইসিস তখন দর পাউন্ডের দর ও অস্বাভাবিক হারে কম ছিল তখন তারা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড একটা সৃজনশীল কায়দায় সেটা সমাধান করেছে ঠিক একই কায়দায় যখন ইস্ট এশিয়ান ক্রাইসিস চলছিল তখন ফরেন্সিক অ্যাকাউন্টিংয়ের মাধ্যমে মালয়েশিয়া এই পথ থেকে বেরিয়ে এসেছিল তাহলে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে কার্যকরণগুলো আমাদের জানা এবং এইগুলো মোটা দাগে নীতির কারণেই এই ঘটনাগুলো ঘটছে এবং এই সমাধানগুলো জানা থাকা সত্ত্বেও সমাধানগুলো ওর দিকে যাচ্ছে না মামুন রশিদ না আমি ওনার সাথে একমত জিনিসটা হচ্ছে যে এখন ঘাটতিটা আমি দূর করব কিভাবে এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ঘাটতি দূর করা অন্যান্য দেশগুলো কি করেছে যদি আমরা ধরি যদিও সমান উদাহরণ নয় শ্রীলঙ্কার কিন্তু আজকে অনেক আস্থা ফিরে এসেছে তারা প্রচুর রেশনিং করেছিল কতটুক তেল পাবেন গাড়ির জন্য একদিন দুদিন গাড়ি চালাতে পারবেন না এর বেশি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল পাবেন না এর বেশি রেশন পাবেন না এর বেশি চাল পাবেন না অনেক কষ্ট করেছে বিভিন্নভাবে কিন্তু ওই যে জিনিসটা কি তারা কিন্তু এটা ফেস করেছে সো মার্কেট ইকোনমির যদি আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আরেকটি প্রচলিত শব্দ হচ্ছে লেটস ফেস দ্য মার্কেট এখন আমরা আমার মনে হয় আমার ধারণা মতে যে আমাদের নীতি নির্ধারকরা ভয় পাচ্ছেন যদি ডলারকে ছেড়ে দেওয়া হয় হয়তো ডলার আমার ধারণা একশো বিশ পঁচিশ তিরিশ এদিকে যেতে পারে আবার অন্য একটি আলোচনা রয়েছে যে আস্তে আস্তে আবার সাপ্লাই বেড়ে গেলে যদি অবারিত করা হয় ধাক্কা দিয়ে না রাখা হয় চাপ দিয়ে না রাখা হয় এটা আবার কিন্তু এপ্রিসিয়েটও করতে পারে আস্তে আস্তে তো সেই ক্ষেত্রে টাকাটা তো সেই ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা আমরা তাই দেখেছি একটা লেভেলে চরমভাবে নেমে গিয়েছিল কিন্তু আস্তে আস্তে যেহেতু সাপ্লাইটা বেড়েছে যেটা জনাব তিতুমির বললেন সাপ্লাই বাড়লে কিন্তু তখন আস্তে আস্তে দামেরও একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় এখন ওইটাকে ভয় পাচ্ছে ভয়ের বিপরীতে আমাদের যে ক্ষতিটা হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষতিটা হচ্ছে যে আমরা তো এখন একটা মেসেজ দিতে পারছি না সকলকে যে আমি এখানে ইন্ডাস্ট্রি করলে বিদেশ থেকে এসে এফডিআই নিয়ে এসে আমি ডিভিডেন্ট রেমিটেন্স করতে পারব আমি আমার টেকনিক্যাল ফি রেমিটেন্স করতে পারব কিংবা আমার অবার রেমিটেন্সের ব্যাপারটি কিছুটা অবারিত হবে যে এটার জন্য দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশনটাকে ঢেলে সাজাতে পারছি না আমরা ভাবছি প্রতিবারেই ভাবছি একটা সংকট এসে যাচ্ছে আমরা আবার এক কদম পিছনে চলে যাচ্ছি কিংবা দুই কদম পিছনে চলে যাচ্ছি তো বাংলাদেশের মতো বিকাশমান অর্থনীতিতে এখন আমি যদি কোনো একটা আপদকে ভয় পাই ভয় পেয়ে যদি আমি পিছনে চলে যাই প্রতি বছরই একটা না একটা আপদ আসছে প্রাকৃতিক সম দুর্যোগ কিংবা রাশা ইউক্রেন যুদ্ধের মতো অবস্থা নাহলে কোভিডের মতো অবস্থা এখন আমি কি সংস্কারকে কিংবা বাজার সংস্কারকে কিংবা যে কোনো কিছুকে নতুন নতুন পণ্যর সমাহারকে আনার ক্ষেত্রে বাজারে আমি কি প্রতিবারই পিছনের দিকে চলে যাব তাহলে এটা কিন্তু যুক্তি আমি দেখাইতে পারি আজকে এইবার বন্যা ছিল পরের বার খরা ছিল পরের বার কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় নাই তারপরের বার রাশা ইউক্রেন ওরা ওয়ার তারপরের বার কোভিড তারপরের বার ইলেকশান তাহলে আমরা কি জীবনের সংস্কার করতে পারব না জনাব তিতুমের যেটা বলেছেন আমাদের আয় এত কম মানে মানে প্রপোর্শনেটলি আমাদের আয় বাড়ছেই না আমাদের এত কিছুর পরেও কিন্তু ডলারের টাকা ডিভলেশন হচ্ছে ডলারের বিপরীতে ছাব্বিশ শতাংশ তারপরও আমরা কিন্তু আমাদের কর আদায়ের এমনকি কাস্টম ডিউটি আদায়ের ইম্পোর্ট ডিউটির আদায়ের কিন্তু আমরা আমাদের যে প্রাক্কলিত লক্ষ্য ছিল তা পারি নাই বছর শেষে আমাদের চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা শর্ট এবং আমরা শুধু প্রশান্তি আনছি যে আগের বছর থেকে কিছুটা বেড়েছে আগের বছর থেকে তো মিনিমাম ছাব্বিশ শতাংশ বাড়ার কথা ছিল কারণ ড টাকা ডিভলেশন হয়েছে ছাব্বিশ শতাংশ সেটা তো হয় নাই কত পার্সেন্ট বেড়েছে মানে ডাবল ডিজিটেরও কম বেড়েছে আমাদের কর আদায় তাহলে কোথায় গেল আমাদের 
দ্যাট মিন্স আমাদের অনেক সিস্টেম লস হচ্ছে অনেক ট্যাক্স এক্সামশন হচ্ছে এবং আমরা কিছুতেই নতুন কোনো কিছু করতে পারছি না এবার ইলেকশন এসে গেছে করা যাবে না ওইবার ওটা হয়ে গেছে করা যাচ্ছে না এটা হলো দ্বিতীয় তৃতীয় যে জিনিসটা আমরা দেখেছি জানাব তৃতীয় মেয়ের একটুখানি নজর কেড়েছেন যে মুদ্রানীতি ঘোষণার সময় আমরা কি দেখেছি যে মোডিজের যে ঝুঁকিমান বাংলাদেশের উপরে যেটাকে বলে কান্ট্রি রিস্ক সেটাকে অবনমন করা হয়েছে ডাউনগ্রেড করা হয়েছে এবং আমরা দেখতে পেলাম যে মোডিস কিন্তু ব্যাখ্যা দেয় এই সমস্ত রেটিং এজেন্সিগুলা সারা পৃথিবীতে কাজ করে মোডিস ফিচ এস এন পি আগে ছিল ইপকা সো এরা ওদের ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা নীতি নির্ধারক থেকে শুনতে পেলাম ভূ রাজনীতি যদিও আমাদের প্রধান নীতি নির্ধারক ওই মানে আমাদের মুদ্রা বাজারের সেই ক্ষেত্রে উনি ওই কথাটি বলার সময় একটু অন্য মনস্কভাবে মাথা নিচু করে রেখেছিলেন মানে আমি জানি না উনি হয়তো অ্যানাফ কনফিডেন্স পাচ্ছিলেন না হয়তো একটা পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আমি মনে করছি ভূ রাজনীতির বিষয় একটা না হচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে দ্যার ইজ স্টিল এ সেন্স অফ ডিনায়াল তো সেন্স অফ ডিনায়াল থাকলে কি হয় আমি জানি বিশ্বাস করি তি তুমি আমার থেকে মোর আর্টিকুলেটটি বলতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে আমি যদি সমস্যাকে স্বীকারই না করি আর সমস্যা স্বীকার করে যদি আমি ডাক্তারের কাছে না যাই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন যদি আমি না নিই তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু আমার ঝুঁকে কিন্তু থেকেই যাবে তো আমাকে কিন্তু ভুল থেকেও শিখতে হবে অপর অপর দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে কিংবা আমি যেটাকে ভালো মনে করি সেটাকে শক্তিশালীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাই চান্স যদি ভুল হয় জনগণ কিন্তু ব্যবসায়ীরা কিন্তু দনমন এই ধরনের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে পছন্দ করে না এবং এটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে পে করতে হচ্ছে আজকে কিন্তু আমি সবাই বলছি কি জানেন এপ্রিল আগে তারা কোনো সমস্যার সমাধান দেখছেন না কোনো এফডিআই দেখছেন না তাইলে আমাদের তাহলে কি আমরা এপ্রিল পর্যন্ত বসে থাকবো বাই চান্স যদি আরও কোনোভাবে নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকে বলছেন এখন কোনো ধরনের কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না অনেকে বলছেন সুদের আর বাড়ানোর ক্ষেত্রে আইএমএফের সাথে কথা হলেও কোনো সুদের আর বাড়িয়ে ব্যবসায়ীদেরকে দুঃখ দেওয়া যাবে না কষ্ট দেওয়া যাবে না ব্যবসায়ীদের মনকষ্ট অর্জন করা যাবে না তারপর আপনি তো দেখেছেন যে কি হয়েছে ব্যবসায়ী সম্মেলনের নামে কি কি বিষয় আলোচনা হয়েছে সেখানে কিন্তু একজন ব্যবসায়ী নেতা সাবেক ব্যবসায়ী নেতা আমাদের মেট্রোপলিটান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট ছাড়া বাকি কেউই কিন্তু সংস্কার আমাদের আমাদের শিল্প খাতের প্রতিযোগিতাশীলতা বজায় রাখা আমাদের ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমাদের এক্সচেঞ্জ রেটকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা আমাদের সুদের হারকে আরও কম্পিটিটিভ করা এগুলোর বিষয়ে কিন্তু আমরা একটি আলোচনাও দেখলাম না আমরা অতীতে আমি অনেক সুযোগ হয়েছে আমি যেহেতু বিজিএমের সাথে খুব কাছে থেকে তাজরিন এবং রানা প্রজার পরে কাজ করেছি জনাব আতিকুল ইসলামের সাথে পুরা সেক্রেটারিটের সাথে তখন কিন্তু আমরা দেখেছি আমরা বাটেক্সপোতে কিংবা অ্যাপারেল সামিটে শুরু করতেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেষ করতেন মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী তো আমরা কিন্তু এগুলা কিন্তু এটার আমি এটাকে বলতে চাই না যে এটা মারাত্মক কিছু হয়েছে কিন্তু এটার মাধ্যমে কিন্তু মানুষ কিন্তু একটা দিক নির্দেশনা পাচ্ছে একদিকে আমরা বলছি স্পেস ক্রিয়েট করব সকলের জন্য আর একদিকে আমরা দেখছি যে ব্যবসা শুধু একটি একক দলের কাজ হতে পারে না এবং ব্যবসা এমন একটা জিনিস এমন একটা ডাইনামিক জিনিস আপনি হার্বার্ড বিজনেস স্কুলের সিলেবাস দেখেন এমআইটির সিলেবাস দেখেন কার্নিগি মেলনের সিলেবাস দেখেন স্ট্যানফোর্ডের সিলেবাস দেখেন অন্টারপ্রিনারশিপের দিস আর গোয়িং থ্রু এ ডাইনামিক চেঞ্জ ব্যবসা কিন্তু একটা ডাইনামিক্যালি শিফটিং একটা এনভায়রনমেন্ট এই ভূ রাজনীতি বলেন আর ক্রস বর্ডার ট্রেড বলেন কিংবা ম্যানুফ্যাকচারিং হাবের শিফট কিংবা চ্যালেঞ্জ বলেন তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা একক একটা একমুখী বিষয়কে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং সেটা যদি ভুল করে ফেলি রাজনীতির সাথে গুলিয়ে ফেলি রাজনীতির সাথে ইয়েস সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু ব্যবসা কিন্তু নিজে একটা সাবজেক্ট হুইচ ইজ গোয়িং থ্রু ডায়নামিক চেঞ্জেস ওভার দ্য ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম 
জি প্রফেসর তিতুমির এই যে আলোচনাটা মিশা মামুর রশিদ যেখানে শেষ করলেন আমি যদি সেখান থেকে শুরু করতে চাই যে আমরা আপনি মিশা মামুর রশিদ আলোচনা করছেন কিন্তু একেবারে অর্থনীতির সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে যারা জড়িত এই যে ব্যবসায়ীরা তারা এইসব বিষয়ে কোনো কথা এখনও বলছেন না এত বড় ব্যবসায়ী সম্মেলন হলো যেখানে দেশের সরকার প্রধান ছিলেন অনেকটা সময় ধরে ছিলেন তার সামনে সমস্যা কোনো তুলে ধরবার মধ্যে কোনো চেষ্টাই বরং দেখা গেল না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা বলি ট্রান্সপারেন্সির কথা বলি ইনক্লুসিভিটির কথা বলি দেশে সর্বোচ্চ ট্রেড বোর্ডিয়েটে সম্মেলন আয়োজন করছে এবং সেখানে তারা একটা অবস্থান নিয়ে নিয়েছে এবং আমি শিওর কোনো গণতান্ত্রিক দেশে কোনো সভ্য দেশে দেশের সকল ব্যবসায়ী তো একমতর হতে পারে না তারা একটা কিন্তু অবস্থান পরিষ্কার ঘোষণা করলেন এখন কেউ কেউ বলেন যে দেশে যেহেতু কোনো নির্বাচন নেই ট্রেড বডিতে যারা এই এই বডিতে যারা আছেন তারা যেহেতু নির্বাচিত নন কাজে তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব জি ধন্যবাদ আপনার আমি যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যে আপনার রাজনীতির সাথে অর্থনীতির সংযোগ কিন্তু খুব মানে নিবিড় নিবিড় এবং সেটা ক্রমাগতভাবে আরও নিবিড়তর হয়েছে যখন দেখা গেল যে আপনার বিশেষ করে সত্তরের দশকে তেল সংকটের পরে যখন একটা সংস্কার কর্মসূচির দিকে যাওয়া হলো এবং বলা হলো যে বাজার এগুলো করবে অর্থাৎ যেটাকে বলে হচ্ছে যে গেটিং প্রাইস রাইট অর্থাৎ দামটা ঠিক করতে দাও বাজারের দ্বারা কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে না আসলে বাজার এটাই একটা প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠান যদি কাজ না করে তাহলে আসলে দামটা ঠিক হবে না এবং আমি আর একটু যোগ করে দিই যে ব্যবসায়ীদের কথা বললাম আমি ব্যাংকার অ্যাসোসিয়েশনের কথা আমি বলতে পারি তাদের নেতৃবৃন্দও যে ভাষায় কথা বলছেন আমি জানি না এই মানে এটি এখানে সিভিলিটির সঙ্গে কি সময় জি কতটা সম্পর্ক আছে নেই কীভাবে কীভাবে তাহলে হচ্ছে যে যার ফলে এখন প্রতিষ্ঠানগুলো এবং আপনি খেয়াল করেন যে প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যাদের উন্নতিগুলো ঘটেছে সেইখানে কিন্তু দুটো জিনিস কাজ করেছে একটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কাজ করা আর একটা হচ্ছে যে আপনি যদি ঠিক মতো না করেন তাহলে শৃঙ্খলার ব্যবস্থা অর্থাৎ যেমন আপনার জাপানের ক্ষেত্রে জায়বাৎসুকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে বা দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে চেওবেলকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্যামসাংয়ের যিনি চেয়ারম্যান তাকেও কিন্তু জেলে যেতে হয় আমরা এর নজির দেখেছি এই দুটো যদি আমরা চিন্তা করি এমন কি চীনের ক্ষেত্রেও আপনার বড় বড় কর্পোরেট পাওয়ারের লোকদেরকে বিভিন্ন কায়দায় মনোপলি ভেঙে দেওয়ার আর চেষ্টা দেখা দিয়েছে কিন্তু অন্যদিকে খেয়াল করেন বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেটা জনাব মামুন রশিদ খুব ভালো করে জানেন সেটি হচ্ছে যে দিন দিন এটা আপনার একটা একটা কালচার অফ ইম্পিউনিটির মধ্যে আছে এই যে একের পর এক ওয়েভার দেওয়া হচ্ছে তাহলে তার মানে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে যে এই যে আফ্রিকা বলেন এই দেশগুলো বলেন এখানে হচ্ছে যে যে রাজনৈতিক বন্দোবস্তটা তৈরি হয়েছে সেটি একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে এই ত্রিভুজে একদিকে আছেন হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসন তার সাথে রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ী এবং এরা একটা আনুভূমিক এবং আনুভূমিক এবং উলম্ব একটা সম্পর্ক তৈরি করেছেন কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বিষয় এমন যেমন একটা উদাহরণ দিলেই আমরা পরিষ্কার হতে পারব সেটি হচ্ছে যে আপনার পিডিবির কাছে তেল কেনা মানে আপনার বিদ্যুৎ কেনার জন্যে আপনার বেসরকারি আইপিপি এবং এই ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বিদ্যুৎ কেনা হয় কিন্তু ব্যয় করা হয় সত্তর শতাংশ যেটাকে আমরা অর্থনীতির ভাষায় বলি রেন্ট অর্থাৎ অনর্জিত আয় এখন যদি আপনি খেয়াল করেন প্রত্যেকেই কিন্তু একটা স্বজন্তোষী পৃষ্ঠপোষকার সংস্কৃতির মধ্যে আছেন এবং যেহেতু এইটা এই কারণেই কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় এই এইটা হচ্ছে এবং যে যে কারণে আপনার যেহেতু 
এখানে লেনদেনের ব্যাপার আছে সেই জন্য নিজ আপনার একটা ওনাদের ভোটারদেরকে তাদের চয়েস এক্সপ্রেস করার সুযোগ দেওয়া হয় না এবং এটা যেখানেই এই সজন্তোষী ব্যাপারটা আছে অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপার আছে সেখানেই কিন্তু আপনার কোনো যে যারা ভোটার যারা সদস্য বা জনগণ যেই হোক তাদেরকে কিন্তু তার যে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ এটা দেওয়া হচ্ছে না তো এই 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 কায়দাটা আমরা বেশ অনেক বছর ধরে দেখছি যে সেটা দেশের সবচেয়ে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সেটা এফ বিসিসিআই হোক বা সেটা বিজিএমইর ক্ষেত্রেই হোক যে আমরা জিন মানে নেতা নির্বাচনের সুযোগ অংশগ্রহণ করার সুযোগ এবং হচ্ছে যে আপনার নিশ্চিত করার কারণ হচ্ছে যে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এইটাই আপনার এর সাথে তৈরি হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের মৌলিক প্রশ্ন যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করা দরকার মনে করি এবং এটা প্রথমেই দায়টা দিতে হবে আমাদেরকে মানে যারা একাডেমিক খেয়াল করেন আজকে আমরা পঞ্চাশ বছর পার করেছি বাংলাদেশে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল আরেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি কিন্তু কেন পারেনি কি জন্যে পারেনি কি উপায়ে করতে পারত কিভাবে করতে পারত সেইগুলো কিন্তু না রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিত হচ্ছে না কোথায় অধিত হচ্ছে কিন্তু এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই নেই যে বাংলাদেশে আজকে আমি একটা অর্ধ শতাব্দী পার করেছি কিন্তু একটা রাজনীতিকদিন এটি ভিন্নভাবে আরেকদিন পূর্ণাঙ্গ একটা সেশন নিয়ে আলোচনা করতে হবে মিস্টার মামুন রশিদ আমরা দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন দেখি এবং এই দৃশ্যমান উন্নয়ন মেগা প্রজেক্টগুলো এক্ষেত্রে বেশ ভালো ভূমিকা রাখছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে মেগা প্রজেক্টটা যেগুলো হয়েছে সেগুলো অনেকগুলো প্রয়োজনীয় অনেকগুলো প্রয়োজন ছিল কি না সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে ইমপ্লিমেন্টেশন করবার ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টেবিলিটির প্রশ্নটা আছে এবং কটাকার প্রজেক্ট কত টাকায় হচ্ছে সেই প্রশ্ন আছে নানা রকমের প্রশ্ন আছে যদি আমরা অ্যাকাউন্টেবিলিটির আলোচনাটাই করি আপনি যদি করেন না সেই ক্ষেত্রে ধরেন প্রশ্নটা কে করবে একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের দেশে তো পার কিলোমিটার রাস্তা করতে গিয়ে খরচ বেশি হচ্ছে অনেক অন্য অপর অপর অনেক দেশের তুলনায় পাশের দেশের কথা ভুলে গেলাম চীনের কথা ভুলে গেলাম ইউরোপের তুলনায় অনেক জায়গায় ছাড়িয়ে যায় এখানে আবার বাংলাদেশের মাটির দোষ দেওয়া হয় দুই হচ্ছে হ্যাঁ দুই হচ্ছে ঠিক সময় হচ্ছে না তিন হচ্ছে প্রকল্প পরিচালক পাওয়া যাচ্ছে না এগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি আরেকটা জিনিস আমি যেটাকে খুবই খুবই অমানিশার সংকেত হিসাবে ধারণ করছি যে আমি বারবার পুরোপুরি যদিও আমি দেখার সুযোগ হয়নি এবং পড়ারও সুযোগ হয়নি কিন্তু আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করছেন এখন যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ আপনার মনে আছে কি না আমাকে কিন্তু কোভিডের কোভিড মোকাবেলা আমরা অনেক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছি আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ আমাদের ডক্টররা নার্সরা হসপিটালগুলো তারপরেও কিন্তু আমাকে অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সচিব অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচিব স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগের সচিব তারা কিন্তু বলেছেন যে প্রথম দিকে আমরা প্যানিক্ড হয়ে গেছিলাম যার ফলে আমরা যখন টাকা পেয়েছি যে কোনো মূল্যে আমাদের চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূতকে সাথে নিয়ে আমরা কিন্তু ইম্পোর্ট করার দিকে চলে গিয়েছি পরে আমরা বুঝতে পেরেছি বাই দ্য টাইম আমরা বুঝতে পেরেছি সাইনোব্যাক ইজ নট দ্যাট ইফেক্টিভ এ ভ্যাকসিন অনেক দেরি হয়ে গেছে আর আমরা এই ধরনের ঝুঁকি নেওয়া নিতে পারতেছিলাম না যে আমরা যদি বাই চান্স না পাই ভ্যাকসিন যখন ভারতীয় এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল আর ছিল না ওরা ওনারা তো ভাবতেও পারেন নাই কিন্তু যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোভ্যাক্সের আন্ডারে এতগুলা ভ্যাকসিন পাবো আমরা সো উইচ হ্যাপেন কিন্তু তারাও কিন্তু তাদের ভুলটা স্বীকার করেন কিন্তু বাইলেটারের আলোচনায় যে আমরা আর একটু বোধ চিন্তা করতে পারতাম এত প্যানিক্ড হয়ে গেলাম কেন অন্যান্য দেশ দেখলাম না কেন গ্লোবাল সাপ্লাই চেন দেখলাম না কেন আমাদের চিকিৎসকদের সাথে নন রেসিডেন্ট মান মার্কিন যুক্ত যাদের সাথে এটা আজকে যখন অনুষ্ঠানে দেখানো হলো কোভিডটা খুব ভালো কেন এটা একটা বিরাট আমাদের সাফল্য তার কারণ একজন ব্যক্তি ওখানে বক্তৃতা দিয়েছেন তার বাবা মার ছবি দেখিয়ে কোনো প্রয়োজন ছিল না এটা অবশ্য এটা ব্যবসায়ী সম্মেলনের বক্তব্য না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের 
বাঙালির অভিসংবাদিত নেতা তাই না সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি একজন ইতিহাসে সেটার সাথে উনি না থাকলে আমরা দেশ পেতাম না এটার সাথে আপনি না থাকলে আমি সিও হতাম না বিদেশি প্রতিষ্ঠানের দিজ আর অল বুল শেট ক্র্যাক বালগার ইন এন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন থার্ড যে আমরা আপনি যাই করেন তাকে আমরা সমর্থন করি আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই অধ্যাপক ডক্টর শামসুল আলম আমাদের পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এখন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর বিআইডিএস আয়োজিত একটি কনক্লেপ আলোচনায় আমার যুদ্ধ মনে পড়ে লেগ সরে দে হ্যাড এ ভেরি সুইট ডিবেট উনি মাননীয় ডক্টর শামসুল আলম বলেছিলেন আমার মনে হয় অপর অপর দেশের তুলনায় প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমাদের সুদের হারটা বাড়ানো উচিত মাননীয় গভর্নর বলেছিলেন বাড়ানো উচিত না আই লাইক ইট দি সুইট ডিবেট ওনারা ডিবেট করছেন আর আমরা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানদের সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ব্যবসায়ীরা যে ব্যবসা বাজারের কথা বাদ দেন আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে বিশ্বায়নের ফলে আপনি পছন্দ করেন আর না করেন উই আর কম্পিটিং উইথ টাটা উই আর কম্পিটিং উইথ এস আর উই আর কম্পিটিং উইথ স্যামসাং উই আর কম্পিটিং উইথ ফিলিপস উই আর কম্পিটিং উইথ এনি আদার কোম্পানিজ হু এভার ইজ সাপ্লাইং টু ইন টু বাংলাদেশ এবং হু উইল বি সাপ্লাইং ইন টু বাংলাদেশ তো আমি যদি বলি আপনি যাই করবেন আমি সমর্থন করি দিস ইজ নট রাইট আমরা ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমরা জানি কেন সংস্কারের অভাবে আমরা আমাদের রাজস্ব আদায়কে বাড়াতে পারছি না আপনিও জানেন আপনিও আলোচনা করছেন আমি শুধু যে আমাদের সাথে আলোচনা করছেন তা না আমরা তো আমরা আপনার অনুষ্ঠানও শুনি ওখানে সো আমি যদি এক মুখে একটা আলোচনা আমি তো শুধু রাজনীতিবিদদের দোষ দিলে হবে না আমি তো এই জহজ সংস্কৃতি আমি গড়ে তুলেছি হয়তো আমাদের রাজনীতিবিদরা অস্বস্তি ফিল করছিলেন আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো এই ধরনের যে তৈল নির্বাহী প্রক্রিয়ায় নিজে হয়তো একটু ইয়ে করছেন আমার মনে হয় না কোনো রাজনীতিবিদ যখন আমরা কথা বলি কেউকে আমি কাউকে দেখি নাই আমার তো এখানে আমি সাঁত্রিশ বছর হয়েছে আমি একজন পেশাজীবী এই বাংলাদেশে কাজ করছি বিদেশেও কাজ করেছি আবার ফেরত এসেছি সো আমি ধরতে পারবো বাংলাদেশি একজন পেশাজীবী আমি কিন্তু কোনো ভালো মন্ত্রীকে দেখি নাই কখনো যে উনি কোনো ভুল করেন নাই ওনাদের ভুল হয় নাই ওনারা কিন্তু প্রায় বলেন বাণিজ্য মন্ত্রীরা যে আমরা আমাদেরকে ব্যালেন্স করতে হচ্ছে পারছি না আপনারা একটু শুনেন আমরা একটু এগিয়ে আসি কিন্তু এই যে আমরা একটা এক মুখের প্রমাণ দিলাম তাও কারা রাজনীতিবিদরা না যুবলীগের কর্মীরা না ছাত্রলীগের কর্মীরা না স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মীরা না দিজ আর অল বিজনেসম্যান যারা টাটার সাথে স্যামসাংয়ের সাথে এসআরের সাথে মারিকোর সাথে কম্পিট করে বাংলাদেশের বাজার এই আংটারের যুগে ডাব্লিউটিওর বাজার উদারীকরণের যুগে আমরা কম্পিটিটিভলি টিকে থাকব এবং আমি শিওর যে ওনাদের অনেকেই অতীতে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর দুর্দিনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন না এবং প্রধানমন্ত্রীর সামনে যদি কোনো দুর্দিন আসে কতজন সঙ্গে থাকবেন সেটি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় এইটা তো হচ্ছে একটা প্রটেক্টিং এ জন্ডিস বেবি তো এইভাবে তো আমি বিশ্ব বাজারে মাননীয় মরু মহিষ সাহেবকে বলেছিলেন যে আমাদেরকে কিন্তু বিশ্ব বাজারকে ফেস করতে হবে টুডে টু মোরো ডে আফটার এটা কি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্সে হবে না টু থাউজেন্ড থার্টিতে হবে তো আমরা যদি এইভাবে ডোজিন অ্যান্ড স্পুন ফিডিংয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাই উনিও একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে কিংবা যে কোনো একটি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে বলেন আমি উনি তো বলবেন উনি আমাদের আশ্বাস দিবে নেই উনি তো আমার আশ্বাসের স্থল আশ্রয়ের স্থল এটা যে কোনো সরকার প্রধানের কাছে আমি যেতে পারি কিন্তু আমাকে তো কম বিশ্ব বাজারে অপর অপর প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে কম্পিটিট করে আমার আমার পণ্যের গুণাগুণ বর্ধ বর্ধিত করে উন্নত করে আমাকে টিকে থাকতে হবে নাইলে আপনি কিভাবে ফোর্স করবেন জনাব জিল্লুর রহমানকে আমার পণ্যটা কিনতে স্যামসাংয়ের পণ্যটা না কিনে কিংবা ফিলিপসের পণ্যটা না কিনে কিংবা সোনির পণ্যটা না কিনে আপনি যদি আমার কন্টিনিউয়াসলি বলেন সরকার ওয়াল্টনকে সাপোর্ট করছে এই জন্য সবাই ওয়াল্টনের পণ্য কিনবে আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ গোয়িং টু সাকসিড ইন দ্য লং রান প্রফেসর তেতুবের জি দেখেন এই এইখানে যে প্রশ্নটা এখন এসেছে এটা আসলে পুরো মাত্রা একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং আপনার 
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজস্ব স্বার্থের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে যার কারণে একটা স্থিতি অবস্থা বজায় রাখতে চায় কিন্তু স্থিতি অবস্থা বজায় রাখলে আমাদের যে অর্থনীতির উপরে যে বড় রকমের নিম্নমুখীন চাপের মধ্যে আছি সেই চাপ থেকে বেরোনো খুব মুশকিল হয়ে যাবে এবং তার সাথে জড়িত হয়েছে আন্তর্জাতিক কতকগুলো বিষয় যেমন মুডিজের ঋণ মানের যে অবনমন ঘটেছে অথবা আপনার দিন দিন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের যে ক্ষয় এবং খরণ চলছে আবার ঋণ বেড়ে চলছে মূল্যস্ফীতির নিষ্পেষণে সাধারণ জনগণ মানে একেবারে মানে বলা যায় যে যে জীবন যাপন করছে এটা কোনো জাপিত জীবন হতে পারে না তেমনি একটা পরিস্থিতির মধ্যে যে আলোচনাগুলো আমরা আশা করেছিলাম প্রথম হচ্ছে যে বিনিয়োগ কেন মোট দেশজ উৎপাদনের তুলনায় কমে যাচ্ছে সেই আলোচনাটা দ্বিতীয় আলোচনা আশা করেছিলাম যে জ্বালানি নিরাপত্তা আমরা কিভাবে নিশ্চিত করব তৃতীয় আমরা আলোচনায় আশা করেছিলাম যে কি কায়দায় আপনার প্রযুক্তি ক্ষেত্রের আইনে যখন হচ্ছে যে জিএসপি প্লাস পরিস্থিতি হবে তখন কি করব চতুর্থ আলোচনা আমরা আশা করেছিলাম যে আপনার কিভাবে আপনি শ্রম অধিকার নিশ্চিত করবেন কারণ শ্রম অধিকার তো বড় রকমের বিষয় হিসাবে এবং শ্রমিক কল্যাণ একটা বড় রকমের বিষয় আসবে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারটা কিভাবে রাখবেন উৎপাদনশীলতা বাড়াবেন কিভাবে ব্যাংকিং ক্ষেত্র থেকে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না ঋণপত্র খোলা যাচ্ছে না এই রকম পরিস্থিতিতে আলোচনাটা করলে যেটা সুবিধা হতো তাহলে বোঝা যেত হচ্ছে যে আপনার নিজস্ব একটা শক্তিগুলো আলোচনা করছে এবং যেই আলোচনার মাধ্যমে অর্থনীতি যে আপনার দিন দিন নিচের দিকে যাচ্ছে সেখানে বেরিয়ে আসার একটা চেষ্টা তা না করে স্তুতির একটা সংস্কৃতি যেটা বাংলাদেশে এখন বড় আকারে আসন গড়ে বসেছে সে তার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বড় রকমের ক্ষতির দিকে যাচ্ছি আমরা কীরকম ক্ষতির দিকে আজকে আপনার আলোচনাটা যদি হতো যে বঙ্গোপসাগরে আমাদের গ্যাস আছে তাহলে কিভাবে আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চার করব তা না করে আমরা কিসে যাচ্ছি আমরা যাচ্ছি হচ্ছে যে একজন ধন্যবাদ দিতে আসছেন কিন্তু তিনি সাথে সাথে জানিয়েও যাচ্ছেন যে দুই হাজার কোটি টাকা কিন্তু এখনও বাংলাদেশ সরকার দেয়নি সেই ভ্রমণ তিন ঘন্টার হতে পারে তারপরে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে আমরা তো এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি দেখতে চাই সেই অর্থনীতিতে কোনো কালেই কোনো দেশেই কখনোই এই হবে না যদি না একটা রাজনৈতিক সমাজতা তৈরি হয় এবং যেখানে আপনার সব দল আপনি কি পৃথিবীর কোনো দেশ দেখাতে পারবেন যে দেশের অগ্রগতি ঘটেছে যেখানে হচ্ছে যে এই প্রবৃদ্ধি প্রশ্নে বিনিয়োগ প্রশ্নে আপনার তারা সব দল এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে না তার মানে এটা হচ্ছে যে আমাদের যে গভীর যে ক্ষত তৈরি হয়েছে সেই ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের একটা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দিকে যেতে হবে এবং যেটা আমরা দেখি লক্ষ্য করি যেমন আমরা ফরাসি দেশের ক্ষেত্রে দেখেছি যে ফার্স্ট রিপাবলিক গেছে সেকেন্ড রিপাবলিক গেছে থার্ড রিপাবলিক ফোর্থ রিপাবলিক এখন ফিফথ রিপাবলিক আসছে সেই ক্ষেত্রে ওই নৌকার সহযোগী হবেন ব্যবসায়ীরা কারণ হচ্ছে যে কর্মসংস্থান তো ব্যবসা তৈরি করবে দারিদ্র বিমোচন করার যে আজকে আমাদের দারিদ্র বিমোচনের হার কমে গেছে সেটা কি করবে ডিসেন্ট এমপ্লয়মেন্ট আপনার দেখেন খেয়াল করেন আরও বড় একটা আলোচনা হয়নি যে আমাদের আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ অনানুষ্ঠানিক কারণ সেই কারণেই তো কোভিডের থেকে এই যে দারিদ্র নতুন দারিদ্র শহরে বেড়েছে তো আলোচনাটা হওয়া উচিত ছিল যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কৌশল কিভাবে করব যার মাধ্যমে আমরা ঋণ কমাবো কিভাবে আমরা বিনিয়োগ বাড়াবো কিভাবে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বাড়াবো কিভাবে আমরা রেমিটেন্স যাতে অন্য পন্থায় না যায় আমরা এই আলোচনা না করে আমরা একটা 
পুরনো কায়দার স্তুতির সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি যেটাকে বঙ্গবন্ধু খুব চমৎকার বলেছিলেন যে চাটার দল দেখেন উনি কিন্তু যে কয়টা কথা মাঝে মাঝে বলেছেন কারণ হচ্ছে যে রাজনীতি থেকে তুলে উঠে এসেছেন তো যার ফলে অভিজ্ঞতার থেকে তাহলে আমাদের যে যে জিনিসটা এখন পরিষ্কার আমাদের আলোচনা করতে হবে সেটি হচ্ছে যে এই চুক্তিটা আসলে নতুন কি হবে রিপাবলিকের নতুন চেহারা কি হবে এরা কি আসলে এই 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 যারা এরা আমরা ফ্রান্সের উদাহরণ আমি কেন দিলাম আপনি খেয়াল করেছেন যে এ ফ্রান্সে কি হতো যে রেন্টিয়ার আপনি কিছু করবেন না আপনাকে আপনাকে অনর্জিত আয় দিয়ে দেওয়া হবে আমি তো এখানে কি আম ব্যবসায়ীরা কি অনর্জিত আয় চান না আসলে সম্মানের সাথে নিজস্ব কর্মসংস্থান তৈরি করে উদ্ভাবনী শক্তি এবং উদ্যোক্তা পরিচয় দিয়ে সামনের দিকে এগোতে চান সেই জন্যে আমাদের যেটা এখন দাবি দাবি সেটা হচ্ছে যে আসলে সমাধানগুলো আছে কিন্তু সমাধানের যাত্রাপথ নিয়ে আলোচনা বেশিটা করতে হবে আমি ওনার সূত্র ধরে বলতে চাই আমি যত না রাজনৈতিক ক্ষত নিয়ে অনেক আলোচনা এখানে হয়েছে আমাদের থেকে অনেক ভালো আলোচনা করে আর মোর কনসার্ন যে বাংলাদেশ যে একটা সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে আমরা কোথায় কোথায় চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করছি সেগুলো নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা আপনার আমরা অনেক সময় মনে হয় যে আমরা কিছুটা রাজনীতিবিদদের প্রতি প্রচুর নির্দয় ওনারা কিন্তু মোর অ্যাকোমোডেটিং আপনি আমি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে অনেক সময় সংবাদ সম্মেলনে চাপিয়ে দেয় সাংবাদিকদেরকে তারপরও কিন্তু উনি বলেছেন লাস্টে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম চাই আমি তো আমাদের কোনো কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম তো আমরা দেখছি না এবং আমি সবচেয়ে শঙ্কিত হচ্ছি যারা দেশে বিদেশে ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করে এসে আমাদের যে নীরব একটা সামাজিক যে অবক্ষয় ঘটছে আমাদের টাকার দৌরাত্ম দুর্বিনীত পুঁজির দৌরাত্ম সেটাকে আমরা সাবমিট করে দিলাম শর্ট টার্ম গেইনের জন্য আমার এত দিনের গড়ে ওঠা যে মূল্যবোধ বাঙালি মূল্যবোধ যেটা আপনি দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধের চিঠি একাত্তরের চিঠিতে সাধারণ গেরিলা একটা যোদ্ধা সেও কিন্তু প্রতিবাদও করে তুলেছে আপনি যদি আবারও পড়েন যেটি জনপ্রি তুমি বলেছেন অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এত সুন্দরভাবে লিখেছেন যে মধ্যবিত্তের যে বৈকল্য মধ্যবিত্তের যে আপোষ কামিতা মধ্যবিত্তের যে সুবিধাবাদিতা আবার অনেকগুলো শিক্ষিত লোক কিংবা তথাকথিত শিক্ষিত লোকের মাধ্যমে আমরা কিন্তু একটা বিরাট লাউড রিহার্সেল দেখলাম কিছুদিন আগে ব্যবসায়ী সম্মেলন নামে তো আমি ওইটাকে নিয়ে দুঃখিত না জাতীয় পুঁজি সংবর্ধন বাংলাদেশের সম্ভাবনা আমি এখানেই বলেছি বাংলাদেশে যতদিন গ্রোথ হবে এক্সপোর্ট হবে প্রাইভেট সেক্টর গ্রোথ হবে নারী উদ্যোক্তা থাকবে যেই ক্ষমতায় থাকুক না কেন আমাদের কিন্তু বিগত বায়ান্ন বছরে কোনো সময় গ্রোথ কন্ট্রাকশন হয় নাই কন্ট্রাকশনের গ্রোথ হয় নাই আমরা কিন্তু পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় ঋণাত্মক গ্রোথ দেখেছি আমাদের কিন্তু এটা হয় নাই দ্যাট মিন্স আমাদের সম্ভাবনা কিন্তু প্রচুর কিন্তু আমাদের এই ধরনের শ্রুতিবাক্য যেটা জনাবজি তুমি সুন্দরভাবে বললেন এবং আমার মনে হচ্ছে যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করছে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোকের যে এই ধরনের মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে পারে শর্ট টার্ম গেইনের জন্য টু মানে পালে হাওয়া দেওয়ার জন্য এটা কোনো দরকার ছিল না কোনো প্রয়োজন ছিল না আমাকে তো পরবর্তী পোস্টে আমাকে যারা ইয়াং এক্সিকিউটিভ তাদেরকে তো চায়নায় যাওয়া চাকরি করতে হবে তাদেরকে ইউএইতে যাই চাকরি করতে হবে তাদেরকে ইউএসএতে চাকরি করতে হবে তাদেরকে তো ভারতীয় আইআইটি আইএম এর বেস্ট ইঞ্জিনিয়ার টাইম বিয়ের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে আমি কি এই ধরনের শ্রুতিবাক্য দিয়ে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিএসএফ এর প্রধান হতে পারবো কিংবা আমরা আমি কি ইউনি লিবারের ফুড ডিভিশনের প্রধান হতে পারবো আই হ্যাভ টু ফেস দ্য মিউজিক ওই মিউজিক মানে কি ওই মিউজিক হচ্ছে আমার কম্পিটিটিভনেস আমার নলেজ আমার পাওয়ার টু ইনোভেই পাওয়ার টু ট্রান্সফর্ম ওগুলার তো কোনো আমি আলোচনা দেখলাম না আমি আশা করেছিলাম যে এফ বিসিসি এর প্রেসিডেন্ট তো ভালো কাজই করেছেন বিদেশি প্রতিষ্ঠানের লোকজনকে দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু আমরা কি ধরনের শো ডাউন করলাম আমার মানে আমার নিজের কাছে দিক মনে হচ্ছে নিজেকে যে হোয়াট ডিড উই ডু এটা যে কি পরিমাণ সামাজিক অবক্ষয়ের প্রমাণ দিল আমাদেরকে তারাও অস্বস্তিতে ছিলেন না তারাও বিব্রত বোধ করেছেন ওখানে গিয়ে 
ব্যবসায়ী সম্মেলন মানেতে হচ্ছে হাউ ডু উই হ্যান্ডেল ফোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হাউ ডু উই হ্যান্ডেল চ্যাট জিপিটি হাউ ডু উই হ্যান্ডেল অল্টারনেট মেশিন লার্নিং কিংবা কিংবা ইয়ে ইন্টেলিজেন্স সো এইগুলা এগুলাকে না কথা বলে কোনো ধরনের কম্পিটিটিভনেসের কথা না বলে ইজ অফ ডুইং বিজনেসের কথা না বলে আমরা কিন্তু খুব বাজে প্রমাণ দিলাম আমরা যে দুই সালে একটা বিষয় আছে দুই সালে একটা বিষয় আছে দুই সালের কথা এখানে আমাদের মাননবর মন্ত্রীরাই বলেছেন আপনার সাথে সেখানে আমি শেষ করতে চাই একটি কথা দিয়ে আপনার অনুষ্ঠানে প্রায় আপনি অতিথি করে আনেন আমাদের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আমার কাছে খুব ভালো লাগে আমার সজ্জন ব্যক্তি উনি কিন্তু প্রতিটি বৈঠকেই ওনার কিছু না কিছু জুয়েল আইসের জাদুর মতো যে একটা দুইটা জাদু শিখিয়ে যায় একটা দুইটা দোষ স্বীকার করেন কিন্তু আমরা কি দেখলাম এই ব্যবসায়ী সম্মেলনের নামে আমি বারবার কিন্তু বিচলিত বোধ করছি এটার নাম মাধ্যমে সমর্থি ধারণ করেন যখন তখন তো হতাশ না কিন্তু যেটা আমরা লক্ষ্য করছি সেটি হচ্ছে যে এইগুলোর পরিস্থিতি থেকে কিন্তু সমাধানগুলো সম্ভব এবং সামনের অগ্রযাত্রা অবশ্যই সম্ভব হবে তবে রাজনৈতিক বন্দোবস্তে একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটতে হবে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্ত আমরা তীতমাতার সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এমসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতি আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন প্রফেসর রাশেদ আল মাহমুদ তিতিমির এবং মিস্টার মাহমুদ রশিদ অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা শুনবার জন্য দর্শক আমার দুই অতিথি অর্থনীতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেক সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন সম্ভাবনা অর্জন সেগুলো ওনাদের আলোচনা থেকে বাদ যায়নি কিন্তু অর্থনীতির আলোচনায় ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচনায় যদি স্তুতি থাকে সেটি অবশ্য আমাদের অতিথিরা একথাও বলছিলেন যে সব কিছুই রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এখানে রাজনীতির যা চিত্র তার একটা প্রকাশ সব জায়গায় ঘটবে সেটাই স্বাভাবিক এবং এর থেকে মুক্তির জন্য আসলে একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা ওনারা বলছিলেন আমরা অনেক সময় আলোচনার মধ্যে সরকারকে দোষারোপ করি রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করি কিন্তু এই আলোচনা এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে তাদেরকে আসলে সব দোষ দিয়ে লাভ নেই আমরা নাগরিকরাও অনেক ক্ষেত্রেই এর জন্য দায়ী বিশেষ করে শিক্ষিত এবং সুবিধাভোগী বিত্তশালী যারা সমাজের রাষ্ট্রের নানা সুবিধা ভোগ করেন তারা অনেক ক্ষেত্রে আজকের এই জিহুজ সংস্কৃতির জন্যে যে সংস্কৃতি আসলে কোনোভাবেই কল্যাণকর নয় দেশের জন্যে নয় যাদের জিহুজুর জিহুজুর করা হয় তাদের জন্যে নয় এবং কি শেষ বিচারে নাগরিকদের জন্য নয় এই সংস্কৃতির জন্যে দায়ী এর থেকে পরিত্রাণ দরকার দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা